హలో ఫ్రెండ్స్ నేను బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ పార్ట్ టూ చూపిస్తున్నాను పార్ట్ వన్లో మనం సేప్ పెట్ సేప్ పట్టి ఎలా వేసుకోవాలో చెప్పాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి సేప్ పట్టి ఎంతవరకు ఫోల్డ్ చేయాలని నేను చూపిస్తున్నాను అంటే సేప్ పట్టి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి కదా ఆది బ్లౌజ్లో మనకి ఎంత లెంత్ ఉందో ఆ లెంత్ వరకు మనం మార్క్ చేసుకొని సేప్ పట్టి ఒకటి అండి లెంత్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకొని అక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ కూడా సేప్ పట్టి మనకి ఎంత లెంత్ ఉందో అంత లెంత్ వరకు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నాక ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను చూడండి క్లాత్ అంతా రోల్ చేశాను నేను చేసి సేప్ పట్టి టూ పార్ట్స్ జాయిన్ చేశాం కదా ఓన్లీ సేప్ పట్టి మనం మార్క్ చేసాం కదా అంతవరకు అంటే క్లాత్ మనం రోల్ చేసిన క్లాత్ ఉంది కదా అది ఎక్కడ స్టిచ్ అవ్వకూడదండి సేప్ పట్టి ఒకటే స్టిచ్ అవ్వాలి ఓకే మనం మార్క్ చేసిన దగ్గరికి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎంత లెంత్ కావాలో లెంత్ వరకు మనం మార్క్ చేసాం కదా అక్కడ వరకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి మనం ఫోల్ రోల్ చేసాం కదా ఆ క్లాత్ మీద స్టిచ్ అవ్వకూడదు ఓకే చూడండి ఈ విధంగా మార్క్ చేసిన విధంగా స్టిచ్ స్ట్రైట్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్ స్టిచ్ ఓకే చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూపిస్తాను స్టిచ్ చేసాం కదా అక్కడ మిడిల్లో నుంచి సేపటి మిడిల్లో నుంచి మనం రోల్ చేసిన క్లాత్ని బయటకు ఓపెన్ చేయాలి వచ్చేస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టిచ్ చేసి మనకి లోపలికి వెళ్తాయండి బయటకు కనిపించదు చూడండి నీట్గా వచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి ఎక్కడ క్లాత్ కనిపించలేదు అంత లోపలికి ఫోల్డ్ అయిపోయింది కదా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అక్కడ సేప్ పట్టి కింద స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఓకే అర్థమవుతుంది కదా ఈ విధంగా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసి ఉంచుకోవాలి చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా మనకి ఫినిషింగ్ వచ్చేసి నీట్గా వచ్చింది చూడండి మనం టక్స్ కూడా వేసాం కదా ఇలా చూడండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి నీట్గా ఉంది ఫినిషింగ్ ఇలానే టూ పార్ట్స్ రెడీ చేసి ఉంచుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మనం కట్ చేసుకుంటామని తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఉక్సులు కాజలు పట్టి జాయిన్ చేయాలి చూడండి ఉక్సులు పట్టి కోసం మనం లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకోవాలి కాజాకి వచ్చేసి లైనింగ్కి మనం బ్లౌజ్ పీస్ని అటాచ్ చేసి ఉంచాలి ఇప్పుడు అది ఎలా స్టిచ్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను మనకి ఎటు సైడ్ ఉక్సులు కావాలో ఆ ఉక్సులు పట్టి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అదే రైట్ సైడ్ ఆ రాంగ్ సైడ్ మనకి ఎటు సైడ్ కావాలో అటు సైడ్ లైనింగ్ పీస్ తీసుకొని చూడండి రైట్ సైడ్ బ్లౌజ్కి రైట్ సైడ్ పెట్టేసి స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఉక్సులు పట్టి అండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఇప్పుడు లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయాలి 
చూడండి ఇప్పుడు క్లాత్ స్టిచ్ చేసాను కదా దాన్ని లైనింగ్ సైడ్ లోపలికి ఫస్ట్ వన్ ఫోల్డ్ చేసి టోటల్గా అంటే మనకి బయట కనిపించకుండా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయాలి ఓకే అర్థమవుతుంది కదా చూడండి అలా స్టిచ్ చేసి కూడా చూపిస్తాను ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి ఉక్సులు పట్టి అండి స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇట్లా ఎలా వచ్చింది అనేది చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఉక్సులు పట్టి చూడండి చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ కాజా పట్టి ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను బ్లౌజ్కి రాంగ్ సైడ్ పెట్టేసి అంటే లైనింగ్ సైడ్ క్లాత్ని పట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ పెట్టానండి రాంగ్ సైడ్ పెట్టి ఫస్ట్ ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకొని చూడండి ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి మనం ఫోల్డింగ్ రావాలండి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలని చెప్తాను నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి మనం ఇందాక స్టిచ్ చేసాం కదా అంటే బ్లౌజ్ పీస్కి జాయిన్ చేసాం కదా అక్కడ వరకే టోటల్గా మొత్తం లోపలికి ఫోల్డ్ అవ్వదండి కాసే పట్టి అర్థమవుతుంది కదా మనం ఇందాక ఎక్కడైతే జాయిన్ చేసామో అక్కడి వరకు ఆ స్టిచ్ వరకే మనం ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయాలి ఇంకో స్టిచ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి అలా క్లాత్ని టూ ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఉక్సులు కాజలు పట్టి టూ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి హెచ్ తగ్గు ఉండకూడదు ఓకే చూడండి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ మొత్తం నీట్గా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్స్ ఎలా టచ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఆ విధంగా మనం చెక్ చేసుకొని షోల్డర్స్ స్టిచ్ చేయాలి ఓకే నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసి ఉంచుకోవాలి డబల్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా చూడండి నేను డబల్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా షోల్డర్స్ రెడీ చేసి ఉంచుకోవాలి నేను ఇంకో షోల్డర్ కూడా జాయిన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కంటే ముందు మనం నెక్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలండి నెక్ వచ్చేసి నేను పైపింగ్ లాగా అంటే థ్రెడ్ యూజ్ చేయట్లేదు కానీ ఆపోజిట్ కలర్ తీసుకొని నేను పైపింగ్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే గోట్ లాగా వేస్తారు కదా మనకి శారీలో ఉన్న కలర్ తీసుకున్నాను అదే శారీ శారీలో ఆ కలర్ వచ్చింది అందుకని నేను ఆ కలర్ క్లాత్ తీసుకొని స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక స్టిచ్ చేశానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి క్లాత్ని 
ఫస్ట్ టక్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా అక్కడ ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి నేను చిన్న చిన్న కట్స్ పెడుతున్నాను జాయిన్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పైపింగ్ లాగా ఎంతవరకు మనకు కొంచెం ఫోల్డ్ లోపలికి మొత్తం ఫోల్డ్ చేసి బయటికి కొంచెంగా ఉండాలి క్లాత్ నేను టూ ఫోల్డ్ చేశాను రెడ్ కలర్ క్లాత్ని ఐడియా ఉంటుంది కదా పైపింగ్ ఎలా చేస్తారో ఆ విధంగా ఏంటి నేను థ్రెడ్ యూజ్ చేయట్లేదు చూస్తున్నారు కదా మనకు కావాల్సినంతవరకు మనం బయటికి ఉంచి మిగతా క్లాత్ని అంతా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్ లైన్ వచ్చేసి చూడండి మనకి సేమ్ పైపింగ్ వేసినలాగే ఉంది కదా బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బ్లూ అంటే బ్లౌజ్ పైస్ పైన కూడా ఇంకో క్లాత్ ఇంకో స్టిచ్ చేశాను అంటే రెడ్ కలర్ క్లాత్ బయటకు రాకుండా హెమ్మింగ్ చేయకుండా నేను ఇంకో స్టిచ్ చేశానండి ఇప్పుడు హెమ్మింగ్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ డీప్ తీసుకున్నాం కదా అది ఫ్రంట్కి వచ్చేటట్టు చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి రైట్ ఏది లెఫ్ట్ ఏది అనేది మనం బ్లౌజ్ పీస్ని రైట్ సైడ్ పెట్టి హ్యాండ్ని రిటర్న్ చేసి ఇప్పుడు హ్యాండ్ మిడిల్ పార్ట్ ఉంది కదా షోల్డర్స్కి అటాచ్ చేసి సో నేను పట్టుకున్న విధంగా అలా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను హ్యాండ్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఇలా హ్యాండ్ని మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలి డబల్ స్టిచ్ చేసి ఉంచుకోవాలి క్లాత్ని ఎక్కడ లాగకూడదండి మనం స్ట్రైట్గా పట్టుకొని టైట్గా స్టిచ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి అప్పటికే మనకి హ్యాండ్ నీట్గా వస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా మన హ్యాండ్ మిడిల్ పార్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్స్ మీదకి రావాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్లోగా టైట్గా పట్టుకొని హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి హ్యాండ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయింది చూడండి చూస్తున్నారు కదా నీట్గా వచ్చింది మనకి ఎక్కడ అనేది కుర్చు రాకుండా టూ హ్యాండ్స్ ఇలానే రెడీ చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రిటర్న్ చేసి హ్యాండ్ మొత్తం టోటల్గా ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఉంది కదా హ్యాండ్ నుంచి ఆ లాస్ట్ వరకు ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లాత్ మనము స్ట్రైట్గా పట్టుకొని నీట్గా ఎక్కడ ఫోల్డ్ అవ్వకుండా చూడండి హ్యాండ్స్ని ఈక్వల్గా పట్టుకొని మనం హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసాం కదా అక్కడ కూడా ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు క్లాత్ని పట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేశాం కదా ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్కి అక్కడ కూడా స్ట్రైట్గా అంటే టూ హ్యాండ్స్ ఒకే చోట ఉండేటట్లు స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ స్టిచ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ టైం బాగా నీట్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేస్తే బ్లౌజ్ పీస్ ఎక్కడ మూవ్ అవ్వకుండా నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈక్వల్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను ఇంకో సైడ్ కూడా ఇంకో సైడ్ కూడా స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా అనేది చూస్తున్నారు కదా హ్యాండ్ వచ్చేసి మనం ఇందాక చెప్పినట్లు కానీ ఈక్వల్గా స్ట్రైట్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేయాలి ఓకే చూడండి నేను ఇది కూడా స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను
చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసాం కదా అక్కడ కూడా ఈక్వల్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఆది బ్లౌజ్ మనకి హ్యాండ్స్ ఎంత లూజ్ ఉందో వాళ్ళు ఎంత వరకు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఆమ్ రౌండ్ కూడా మనకి ఎంత లూజ్ కావాలో మనకి ఆది బ్లౌజ్లో చెక్ చేసుకోవాలండి మనకి ఎంత వరకు అయితే సరిపోయిద్ది అనేసి అక్కడి వరకు మనం స్టిచ్ చేసి బ్లౌజ్ పీస్ మీద కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ విధంగానే కింద కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి చూడండి నడుము దగ్గర కూడా మనం ఆది బ్లౌజ్లో లాస్ట్ స్టిచ్ ఉంది కదా అక్కడ వరకు అంటే మనం నడుం లూజ్ ఎంత వరకు అయితే తరిపోయిద్దు అక్కడ దాకా చూడండి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మీద నేను తీసుకోలేదు మెజర్ మనకి లాస్ట్ స్టిచ్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసే లైనింగ్ బ్లౌజ్ మీద కూడా అలానే ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నానండి ఈ మార్కింగ్ మార్కింగ్స్ అన్నీ కలిపి ఒక లైన్ రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఆమ్ రౌండ్ లూజ్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి నడుం లూజ్ వరకు అక్కడ వరకు ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఈ విధంగా అక్కడ వరకు వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ స్టిచ్ వచ్చేది కంప్లీట్ అయిందండి బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనం మార్క్ చేసాం కదా అక్కడ వరకు స్టిచ్ చేశాను 